so, ähm, die Kurzeinführung kann ich wirklich sehr kurz halten, weil der Georg schon äh, das meiste eben gesagt hat. Ähm, also wie gesagt, ähm, ich bin seit Mai wieder Dixit Fellow im Zentrum für digitale Geisteswissenschaften. Äh, und vorher habe ich äh, ein Jahr in Münch gearbeitet, an ähm, Projekten wie Letters of 1916 und ähm, ähm, Version in Machine. Äh, bevor mein Uf habe ich das PhD am Trinity College Dublin gemacht. Und am Trinity College Dublin habe ich eben an diplomatischen äh, Transkriptionen der Briefe des Heinz Patricks gearbeitet. Was ähm, ein Nebenprojekt meiner, meiner Dissertation war. Ähm, und genau über dieses Thema möchte ich mich heute, ähm, möchte ich kur äh, kur heute kurz was berichten. Das ist ein Work in Progress Projekt, also ich werde, ähm, ich kann noch keine ähm, fertigen Daten äh, abliefern ähm, und hoffe, dass, ähm, also, dass mein Bericht eben, äh, trotzdem ein kurzer äh, Einblick in meine, meine äh, gegenwärtige Arbeit äh, gewährleistet. So, der Heilige Patrick ist ähm, bekannter Heiliger, weltweit eigentlich bekannt. Ähm, Im Ranking der, ähm, der Heiligen da gibt es Saints Rank Ranking Online. Da ist äh, St. Patrick auf Platz 1. Ich weiß nicht genau, wie, äh, ja, ja, genau. Ich weiß nicht genau, wie man äh, ja, Akku hat. Das ist so wahrscheinlich äh, spielt es sicher mit das Part, das im jährlichen St. Patrick's Day gibt, der in weltweit äh, zelebriert wird. Und äh, der Heilige Patrick ist auch bekannt für viele Legenden. Einerseits äh, wird ihm zugesprochen, dass er äh, ganz Irland missioniert hat, katholiziert hat. Äh, andererseits wird ihm auch äh, zugesprochen, dass er zum Beispiel die Schlangen aus Irland ausgetrieben hat. Und wer in Irland schon war, der weiß, es gibt keine wilden Schlangen dort. Eine ähm, andere Sache ist auch, dass er angeblich den Iren äh, die Dreifaltigkeit beigebracht hat am, 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 am Beispiel von Kleeblatt. Und das Symbol Irlands ist das Geblatt. Oder eines ist das Symbol. So, ähm, die Legenden seien Legenden, äh, haben nicht viel mit dem historischen Patrick zu tun. Der historische Patrick, viele Leute wissen eigentlich gar nicht, dass es eigentlich einen historischen Patrick gegeben hat. Der historische Patrick war ein Missionar und ein Bischof im 5. Jahrhundert. Und Seine Lebensgeschichte kennen wir aus zwei erhaltenen Briefen, die er selber geschrieben hat. Er ist äh, als, als, ähm, als, als Brite geboren in, in römischen Britannien und äh, Sohn einer Familie von vermutlich Kleinadel oder, oder Landadel. Als junger Mann ist er von irischen Sklavenhändlern gefangen genommen worden und nach Irland gebracht worden, wo er einige Jahre als Sklave gearbeitet hat, als Schweinehirt. Und er konnte fliegen nach mehreren Jahren, mit Gottes Unterstützung, wie er eben selber schreibt, und ist dann zurückgekehrt nach, äh, nach England, nach Großbritannien, äh, nach Britannien, wo eben, ähm, wo eben dann begonnen hat, Priester zu werden. Also eine Priesterausbildung ist dann in den Fußstapfen seiner, seiner Eltern getreten, also sein Vater war Priester, ähm, also sein Vater war wie er kommt, wie er schreibt, sein Großvater war Priester. Ähm, nach mehreren Jahren hat er dann einen Traum gehabt und in dem Traum hat er die Stimme der Iren gehört. Vox Hiberniokat. Und ähm, diese Stimme der Iren hat ihn praktisch zurückgerufen nach Irland als Missionar und als ähm, um die, die irischen Heiden eben zu bekehren. Seine beiden Briefe, Professor Nebistler, schrieb Patrick in Irland. Und das sind die frühesten literarischen Texte, die aus Irland überliefert sind. Je historischer Wert muss auf jeden Fall betont werden, weil die zwei Briefe sind nicht nur die, die frühesten äh, literarischen Texte aus Irland, sondern sind auch die einzigen äh, historischen Dokumente, die wir haben, das, also zeitgenössische historischen Dokumente über das Leben des äh, historischen Patrick. 
und außerdem sind sie ja ganz wichtige Zeuge für die Christianisierung Irlands, aber auch für ähm, also für Großbritannien im also für Britannien im 5. Jahrhundert und die römische und ähm, das Ende des römischen Reiches praktisch in Britannien. In seinem längeren Brief, der sogenannten Confessio, berichtet Patrick über sein Leben, über seine Vision und es ist ein sogenannter Verteidigungsbrief, wie oft als Verteidigungsbrief ähm, dargestellt, weil, weil sich eben auf, ähm, auf Anschuldige, gegen Anschuldigungen verteidigt, die gegen ihn gerichtet sind, vermutlich von anderen Bischöfen in Irland und Britannien. Das wird nicht ganz klar aus dem, aus dem Text. Der zweite, das also ist ein sehr autobiografischer Text, der uns eben sehr viel Informationen auch gibt über Patricks ähm, Leben, wie er auf, also über auch so die Gefangenschaft, seine Flucht und dann eben auch über seine Mission in Irland. Der zweite Text ist weniger autobiografisch und der zweite Text ist, äh, für Patrick ist kurz, kurz genannt, die Epistola nur. Der eine ist Professor, der andere Epistola. Und die Epistola ist, ähm, ein Exkommunikationsbrief, den Patrick gegen einen ähm, britischen ähm, Bandenführer, den, sogar, den sogenannten Kroticus und seine Männer geschrieben hat. Ähm, die haben nämlich eine von Patricks Gemeinden überfallen. So ein digitales Editionsprojekt an der Royal Irish Academy, das sogenannte St. Patrick's Confessor Hypertext Stack Project, hat sich zur Aufgabe gemacht, eben ähm, Studienmaterial über den historischen Patrick zu veröffentlichen und zugänglich zu machen. Da ja, ist zugänglich zu machen über das Internet, über Internetplattform. Äh, ich erwähne die Webseite, weil ich da auch als Praktikant in 2011 mitgearbeitet habe. Das war eigentlich der Grund, wieso ich nach, nach Irland gegangen bin. Ähm, die Herausgeber der, der, dieser, dieser Plattform sind Anthony Harvey und Franz Fischer. Und, äh, der, Partner, der technische Partner war das Digital Humanities Observatory und DHO. Das gibt es leider auch nicht mehr, aber das war damals die Institution für Digital Humanities in der Land. Auch bei Heimat in der Royal Irish Academy. So, ich switch da kurz raus. So, ich und zeige kurz mal die, äh, die Webseite. Es sind sehr viele Materialien zugänglich über den historischen, über den historischen Patrick. Ja. Einerseits ähm, über den lateinischen, lateinischen Text. Das ist eine Edition einer äh, mit, also einer Printedition von 1950, 1951, die dann wieder aufgelegt wurde in den äh, 90er Jahren. Und zwar von Ludwig Bier. Ludwig Biele ist auch ein Österreicher, der irgendwann mal nach Irland, der in den 40er Jahren nach Irland gegangen ist und, ähm, und der ist dann Professor äh, in, in Irland gewesen und hat sich speziell auch mit, mit St. Patrick auseinandergesetzt und äh, mit Patrician Studies im weiteren Sinne. Und äh, seine Edition ist ein Standardwerk noch in, äh, in Patrician Studies. So, ähm, Franz Fischer und Anthony Harvey, die haben die Edition eben so angelegt, dass der lateinische Text auf der, auf der rechten Seite ist und über und der, die Apparatus, was steht über Funktion und Biblikus, kann man hier auf der linken Seite bearbeiten und der Bilders Commentary ist auch da. Zusätzlich kann man auch äh, zum Übersetzungen, es sind auch Übersetzungen vorhanden, wollen mit Sprachen und Fotos von Handschriften, also nicht ein Textzeug. So, zum Beispiel, wenn man jetzt in den Apparatus Kritikus reingeht, kann man über das Siedlung D, D jetzt auf, die, auf den äh, Textzeug D äh, zugreifen. Ähm, ich erwähne, und äh, da sind dann äh, die Handschriften noch separat mit einer Handschriftenbeschreibung auf der linken Seite. Also, ich erwähne jetzt die, äh, diese. Äh, diese Plattform und, und äh, die, die Bilder-Edition in, in der Plattform, äh, da, da habe ich mein Interesse an, an, an 
Brief in seinem Partei ausgelöst wurde einerseits und auch als ich, gearbeitet, als ich ähm, ähm, an dem Projekt mitgearbeitet habe, bin ich eben darauf gekommen, dass etwas nicht vorhanden ist und das sind eben ähm, Transkriptionen der, der Textzeugen. Ähm, ich habe mit, mit Anthony Harvey und mit, mit Franz Fischer gesprochen und sie haben gemeint, es war ein interessantes Projekt und da, und da hat das Ganze eigentlich begonnen und ich habe das dann zu meinem ähm, zu Teil meines meines Dissertationsprojekt am Trinity College gemacht. So, kurz über die mittelalterlichen Textzeugen. Frau Konfession, bist du da? Also, die Briefe seit dem Partik überlebten sieben mittelalterlichen Textzeugen. Ähm, die einzige Handschrift aus Irland ist, die, ist der Confessio-Text im äh, Book of Amar, da als äh, Siedlung D. Die Sieger sind eben von, äh, die Sieger von, äh, von Ludwig Biener, der eben in seiner, äh, in seiner Edition alle äh, sieben Handschriften, äh, Handschriften äh, auch genau schreibt. Nach einer mittelalterlichen Legende soll eben, der, also, dieses, also diese Handschrift ist auch die älteste. Die einzige irische und auch die, äh, die älteste äh, Handschrift äh, der, als Textzeug äh, der Bücher sein in Patrick. Und nach einer irischen Legende soll das Book of Amar sogar Patrick gehört haben. Ja, das ist natürlich nicht wahr und äh, es ist zwar sehr alt, aber nicht so alt. Und ähm, man kommt es genau auf das Jahr 807, 808 ähm, Die anderen Textzeugen sind etwas älter, äh, etwas jünger. Und zwar vor allem in, ja, grob ins, vom, ins 10. bis ins 12. Jahrhundert. Das sind äh, über, äh, hauptsächlich, also drei, drei Textzeugen sind aus nordfranzösischen äh, Bibliotheken äh, und die anderen sind aus englischen äh, so, Diese Folie zeigt jetzt ein vereinfachtes Stemma von äh, Ludwig Bieber Stemma. Äh, der Textzeugen äh, wichtig ist mir in dem vor eben äh, im Blau sehen wir da eben die, äh, die überlebenden äh, Textzeugen B, P, Dublin, Paris, Arras ist V, dann Rouen, äh, Salisbury, C ist äh, London und dann äh, noch ein Salisbury Manuskript. Und äh, wichtig ist mir bei dem Stemma, dass man sehr gut sehen kann, äh, es, 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 es bildet sich ab, also es, es, es teilt sich auf in zwei Überlieferungslinien. Auf der einen Seite haben wir die indische, auf der anderen Seite haben wir die äh, kontinental-englische. Das ist übrigens das Psi ist ähm, in der Indirect Tradition, also es gibt eine indirekte äh, Tradition auch, das sind Fragmente ähm, der Texte seit Patrick, die in äh, mit Heiden mit überliefert sind. Das ist aber nicht relevant für mein Transkriptionsprojekt. So, die zwei Gruppen, die ich gerade erwähnt habe, haben gewaltige Unterschiede, also nicht nur textmäßige Unterschiede, sondern auch einen Unterschied im Herstellungsort. Auf der einen Seite haben wir ein irisches, die einzige irische Handschrift, auf der anderen Seite die kontinentalen und englischen Handschriften. Die kontinentalen und englischen Handschriften gehen alle zurück auf, ein, äh, auf, eine, auf eine Handschrift, die irgendwann vermutlich im 7. 6. Jahrhundert von Irland nach, äh, nach Nordfrankreich transportiert worden ist und dann später im 10. und 11. Jahrhundert dann äh, nach England weitergereist ist. Das ist eine dieselbe Handschrift, wo der Text ist. So, ähm, der Herstellungsort ist also einer der, der wichtigsten Unterschiede dieser zwei Gruppen. Denn der Textkontext, es ist auch da in den ähm, kontinentalen und englischen Handschriften, finden sich äh, die, die Texte des Heiligen Patricks in Sammlungen von hagiographischen äh, Texten, das heißt Heiligenmythen meistens. Und es ist interessant, dass eben äh, Patricks Texte, die eigentlich keine Heiligenmythen sind, in einer solchen Sammlung in, äh, untergebracht wurden. Ähm, in, Im irischen Text, also äh, in der irischen Handschrift, Book of Amar, ist es äh, speziell ähm, 
Zukunft in spe spezieller Sammlung von, äh, von Texten, die eben wichtig sind für die Kirche von Amar. Die Kirche von Amar, das heißt äh, einerseits Texte über den, äh, den Pater, über Pater selbst, dann ist ein neues Testament drin und auch Texte über den Heiligen Martin. Ein weiterer bedeutender Unterschied ist äh, der Unterschied im Textausmaß. Also ähm, die Textlänge der Konfessio zum Beispiel, in, äh, in den irischen Handschriften ist der Konfessio-Text circa um ein Drittel kürzer als in, äh, als in kontinentalen Handschriften. Das hat damit zu tun, dass ähm, also es gibt mehrere Theorien, die meist, die am meisten, also die generell anerkannte Theorie jetzt ist eigentlich, dass es vermutlich mit der, mit der Kirchenpolitik Amans zu tun hat, die eben äh, versucht ein, ein, ein starkes Bild Patricks, Patrick als mittelalterlicher Superstar praktisch zu promoten und ähm, einige Stellen in der Konfesse haben nicht mehr eingestimmt mit, mit, äh, mit diesem Patricks Bild und äh, aus dem Grund hat die wurden gewisse Stellen einfach raus, äh, rausgearbeitet aus dem Text. Äh, ein anderer wichtiger Unterschied ist, dass äh, die fehlende Epistola. Also im, im irischen Text äh, gibt es keinen Epistola-Text und das könnte auch, könnte auch wieder zusammen, in Zusammenhang sein mit dem, mit dem äh, raus äh, editieren von äh, Textteilen und Texten, die eben äh, hatte ich als äh, eher schwachen äh, schwachen Heiligen oder die eben nicht als Superstar oder als Superhero darstellen. So, jetzt gehen wir weiter zu meiner Transkription. Also die Transkription der Textzeugen habe ich über die letzten äh, Jahre von äh, digitalen Faximile Images äh, äh, angefertigt. Und zur Kartierung verwende ich den Standard der Text Initiative äh, oder TEI. Das ist ein Kodierungsstandard für Texte. Und gegenwärtig bin ich eben dabei, ein sinnvolles User Interface in der GAMS zu bauen. GAMS ist hoffentlich allen bekannt. GAMS ist das geisteswissenschaftliche Asset Management System, das hier am Zinn entwickelt wird. So, für die DI-Kodierung verwende ich ein sogenanntes äh, Documentary äh, Modell, was eigentlich eine diplomatische Transkription ist. Ähm, ich von Ende. Ähm, kurz nur, der Text der Handschrift wird genauso wiedergegeben, wie ich in der Handschrift finde. Also ich versuche mich an, das wirklich äh, an, an, an diplomatisches Modell zu halten. Also, Ultra-diplomatisch kann man fast sagen. Also in meinem Fall äh, gebe ich auch äh, das Seitenlayout wieder. Zum Beispiel ähm, jetzt ähm, die, die, die Spalten, hast du das genau? Also Seiten, Spalten, Zeilen. Das, das ist ja circa meine, meine TI-Hierarchie. Und das drücke ich immer aus durch, äh, durch die Surface Zone und meine Elemente. Und ähm, natürlich kann ich auch äh, Ergänzungen, Löschungen und Abkürzungen und äh, Gliederungselemente. Und am Beispiel von Abkürzungen und Textstruktur möchte ich jetzt nur mehr zeigen, äh, wie ich eben äh, meine Transkription mit TI aus auszeichne. So, Abkürzungen. Also in mittelalterlichen äh, Handschriften gibt es eine Vielzahl von Abkürzungen. Äh, mit TI ist es nun möglich, die Abkürzung sowohl aufzulösen, als auch, als man kann aber auch gleichzeitig die, das, die Abkürzung selbst verzeichnen, also was für eine Abkürzung verwendet wird. Am Beispiel hier, hier ist das Wort Bibelon, das ist hier oben, das ist ein Salisbury Manuskript, äh, also Salisbury Handschrift, und zwar äh, benutze ich hier das Choice Element, wodurch ich ihm ausdrücke, dass in diesem Punkt im Text eine Wahlmöglichkeit besteht. Man kann sich dann eben aussuchen, möchte man ähm, die Abkürzung auflösen und dann das M haben oder 
das Amazon dann, dann, dann ähm, Editorial Expansion Element, ähm, um Klammer zu sagen, oder möchte ich hier EM, das steht für Abbreviation Marker, möchte ich die Bar stehen, in dem Fall für den Abkürzung Strich. Also man kann sich praktisch aussuchen, möchte man eine Darstellung mit Abkürzung Strich oder möchte man eine Darstellung mit, ähm, mit der expandierten Form des, des Wortes. So, wie ist das jetzt äh, wie ist das sinnvoll? Also wenn mehr wenn die, wenn die Abkürzung alle richtig gut sind, kann man das verwenden, um gewisse Analysen durchzuführen und auch Visualisierungen. In meinem Fall habe ich jetzt äh, versucht, eine Visualisierung von zwei Handschriftenfolios wiederzugeben. In dem Fall habe ich alle Abkürzungen sind eben gelb hinterlegt. <lacht> Punkte, man sollte das auch von hinten sehen, ich habe es gestern getestet. Äh, die gelben Punkte st äh, stellen eine Abkürzung dar. Und na, wir haben da äh, vom C-Text, das ist also das Mountain-Manuskript, also haben wir jetzt äh, zum Beispiel Folio 172 und 173. Und man sieht immer weg vom Perso. Und interessant in dem Fall äh, finde ich das eben, dass man eben sehen kann, wo, wo, im, äh, wo, die der, äh, wo der Kopist also abkürzt. Sehr oft am Ende einer, einer, einer Zeile. Auch hier. Und dann besonders auf der, auf der Verso-Seite häufen sich eine Abkürzung und dann da auf der, der Vektorseite eine weniger Abkürzung sein. Mhm. Diese, diese Daten können zusammen mit, äh, mit anderen Daten, zum Beispiel Löschungen und Ergänzungen, verwendet werden, um äh, das Kopierverhalten von, äh, von, von Kopisten zu beschreiben oder ein wenig darüber zu sprechen. Und ich habe eben vor, äh, detailliertere Ausarbeitung dieser, dieser Daten vorzunehmen in Zukunft. Ein anderes Thema ist Textgliederung. Textgliederung ist äh, insofern interessant, da ähm, also ich beschäftige mich mit Textgliederung auch, ich habe mich mit meiner mein, mein Dissertation mit Textgliederung beschäftigt und habe mir angeschaut, was für Textgliederung ähm, in äh, Druckeditionen zum Beispiel verwendet wird für den Heiligen Patrick. Und es gibt eben äh, vor, vor dem 20. Jahrhundert gibt es eine Mehrzahl, Mehrzahl von, von unterschiedlichen äh, Textgliederungen, unterschiedliche Kapitelsysteme oder, oder Paragraphensysteme einfach. Äh, ab äh, 1905 führt dann Newport White eine neue Textstruktur ein. Newport White äh, kreiert die erste ähm, richtige Textkritik Edition. Also sie, es wird gelobt, nicht nur von Zeitgenossen, sondern auch von späteren Editoren. Und ähm, seine Edition ist auch die erste, die praktisch auf allen überlebenden Mannes, ähm, ähm, Manuskript, das ist, also Textzeugen, bewohnt. Ähm, vorher waren es meistens zwei oder drei Textzeugen, die die Editoren ausgesucht haben. Und sehr oft eben die englischen und die, die ähm, die französischen Textzeugen sind eher sein eigentlich erst um Beginn des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt worden. So, White organisiert seine Edition in 62 Kapitel für die Confessio und 21 Kapitel für die Epistor. So, und, ähm, eben, wie gesagt, nachfolgende Editionen sind sehr stark inspiriert von dieser Text, äh, Textstruktur und verwenden sie eben auch in ihren Editionen. Die einzige Ausnahme ist David Hollett, der 1994 eine Edition der Briefe Patricks veröffentlichte per Collard Kommand. So äh, eine Edition eben äh, in einem engen Stil wie äh, Hieronymus Bibelsetzung. So, okay. so Hollett bietet, bietet eine Textstruktur, äh, an die äh, praktisch an Patricks Schreibstil besser angepasst ist. Äh, Dabei, äh, dabei entdeckt äh, Hollett äh, rhetorische Textstrukturen in Patricks Briefen, so klassische Strukturen hauptsächlich. Ähm, und Hollets Edition ist deshalb so stark, also, also von so großer Bedeutung, da sie eben das äh, Patricks Bild revolutioniert hat. Äh, seit Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte in 
Biografien immer über Patrick, hauptsächlich ein, äh, ein, ein Patricks Bild vor, das Patrick als einfachen ähm, Missionar dargestellt hat und als ähm, eine Person, von, äh, die eben nicht wirklich gebildet war. Ähm, Holz Edition zeigte doch, dass Patricks Texte äh, kunstvoll strukturiert und gegliedert sind. Paul Etouvain für seine Edition, eben äh, Ludwigs Bilder lateinischen Text mit Korrektur und äh, er nimmt Interpunktion und Hervorhebungen von Buchstaben aus äh, dem Text, äh, das ist ein Textzeug, also aus den Handschriften selbst. So, das heißt, man sieht da, also erst einmal, äh, Paul verwendet auch, auch da in Klammer zum Beispiel, äh, das ist äh, die Textstruktur von, von, von Wright, die sich in Klammer an, oder dass er eigene Textstruktur, die man dann da sieht. Das sind da die, die stilistischen, äh, das, das gibt eben an, die stilistischen Mittel des Ego Patricius, wird dann da unten reflektiert, wo er dann äh, an Norm und Erlan. Also, das ist eigentlich nicht ein sehr gutes Beispiel, muss ich sagen, aber, ähm, aber es ist eben der Beginn der Konfessor. Es gibt, es gibt viel bessere Beispiele, aber ich hatte äh, Howlitz, äh, also das weiß ich schon, hatte ich leider Howlitz äh, Edition nicht bei mir, sonst hätte ich äh, das ausprobieren können, das ist das einzige Foto, das ich gefunden habe. Ähm, aber wie gesagt, äh, es gibt einige Stellen, wo man das eben wirklich sieht, wo eben ähm, Textstellen äh, reflektiert werden in, in folgenden Textstellen. Und äh, Howlitz verwendet eben da in dem Fall die Hervorhebungen da, zum Beispiel das Content Titanissimus, das ist das T zum Beispiel verwendet davon, äh, das ist auch hervorgehoben als, ähm, als besonderes T ausgezeichnet im in, in Dublin-Text zum Beispiel. Und die, die, die Punkte kommen auch für irgendwelche äh, Anschriften. Das Problem ist, ähm, dass es eben dazu kein, kein Apparatus gibt, der wenn man sagt, von wo die einzelnen Teile daherkommen. Und äh, also ich habe mir relativ schwach dann, wenn ich, wenn ich das eben verglichen habe dann mit Handschriften, also mit den, mit den Originalen, also mit Fotos von Originalen. Und ähm, aus dem Grund finde ich, dass es einerseits eben auch, äh, und aus dem Grund hoffe ich, dass ich eben auch halt ein Tool äh, zur Verfügung stelle, das eben erlaubt, äh, dass Editionen wie Howlitz Edition, das ist so ein, ein Bridging Tool, das eben versucht, äh, bestehende Editionen äh, zwischen Dingen zu sein, zwischen bestehenden Editionen und den ähm, der Handschrift. Was eben äh, leichter äh, die, das Lesen und das Hin- und Herspringen zwischen Handschrift und, und Edition vielleicht leichter macht. Ähm, andererseits ist natürlich interessant, versuche ich eben auch ähm, die Textstruktur den ähm, mittlerweile Handschriften selbst äh, zu analysieren um äh, eben Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob die mittelalterlichen äh, Kopisten ähnlich, ähnliche Strukturen sehen und eben haut. So, wie kodiere ich das jetzt mit MTI? Es gibt mehrere Elemente. Äh, ich habe Handschriften aus unterschiedlichen Ze Zeitepochen. Äh, ich habe zum Beispiel das Buch Obama äh, äh, in, in äh, Insula Manuskript praktisch, also ein in, äh, aus, dem, aus dem frühen 9. Jahrhundert. Textstruktur in, dem, in der Handschrift wird praktisch angezeigt durch, ähm, durch Spaces, also durch, ähm, durch, also durch, durch äh, Kapitalisierung einerseits, aber also durch Großschreibung von, von Buchstaben und einfach nur durch, durch Vergrößerung von gewissen Buchstaben. Und andererseits wird es angezeigt auch durch, durch eben ähm, Abstände zwischen den Wörtern. Also wenn vergrößerte Abstände sein, äh, dann ist das ein Zeichen, dass da wahrscheinlich auch in der Textstruktur vorhanden ist. Äh, dann gibt es auch mal so etwas, das heißt Diminuendo, wo praktisch, wo praktisch äh, ein Wort anfängt mit einem, mit einem Großbuchstaben oder mit einem vergrößerten Buchstaben, dann wird das Zug immer kleiner. Das ist auch so ein Zeichen, dass auch die Textstruktur ist. Ähm, in anderen Handschriften, also auf jeden Fall Spaces, kodiere ich in dem Fall so, das ist das Space-Element, das hier als Space-Element verwendet, da gebe ich Unit an, eben dann, wie groß der, Space, äh, der, der Abstand ist und 
äh, Minderheit ist bei mir normal das, äh, die, die Unit, die ich eben angebe. Ja, das habe ich gefunden, äh, Minderheit ist meiner Meinung nach relativ zur Schrift und einigermaßen am besten, da ist eben jeweils äh, eine halbe Zeilenhöhe, ein Minimum ist normalerweise eine halbe Zeilenhöhe. Und aus dem Grund äh, versuche ich es eben äh, relativ zur, zur jeweiligen Schrift, äh, die den Abstand zwischen den Wörtern äh, äh, anzugeben. Ähm, in anderen Handschriften, spätere Handschriften, äh, wird dann verstärkt eine Interpunktion verwendet und auch äh, Kapitalisierung oder andere Form von, äh, von Highlighting von, von, von äh, Buchstaben. Ja. So, ähm, hier ist eigentlich gibt kurz einmal, wie wir dann Textstruktur analysieren können. Textstruktur ist in dem Fall eine Kombination aus, in dem Fall hier, das ist der, das, der Buch auf einem Nach, das ist das frühe, frühe Handschrift aus dem 9. Jahrhundert. Da ist eben Textstruktur eine Kombination aus Grün und Blau. In dem Fall Grün, Grün ist äh, eine größere Zeit, ein Abstand zwischen den Wörtern und Blau ist dann eben die äh, eine Kapitalisierung oder eine Vergrößerung eine Vergrößerung der Buchstabe oder das die Minimalende, wo eben mehrere äh, größere Buchstaben nacheinander kommen. Und da eben im, im Sintext, das ist ein Manuskript aus dem äh, 11. Jahrhundert, da ist dann äh, zum Beispiel jetzt Textstrukturen, in dem Fall ist eben eine äh, Kapitalisierung oder Vergrößerung der Buchstabe und eine vorangehende Interpunktion. Ähm, und das ist jetzt nur eine visuelle Darstellung des Ganzen. Das muss ich natürlich auch statistisch ausarbeiten und, äh, und dann hoffe ich, dass ich eben da äh, Schlüsse und Vergleich, äh, auch Schlüsse auf, äh, ziehen kann, wie ist Textstruktur, wie verändert sich Textstruktur in unterschiedlichen Handschriften. So. Also ich arbeite im Moment an Möglichkeiten, die Transkription und Vergleichen zu betrachten. Ich habe äh, hab die Transkriptionen separat in unterschiedliche TI-Dokumente verfasst. Auf einem Wortlevel gibt es IDs und ich verlinke die mit Linking Groups. So genannten Linking Groups ist ein separates File, wo ich dann praktisch ein Mapping habe zwischen den individuellen Wörtern. Die sind in der separaten Linking Group. Jetzt versuche ich daraus eben vergleichende Analysen zu betreiben. In dem Fall habe ich zum Beispiel jetzt ähm, einen Vergleich angestellt, wo ich eben ähm, die kanonische Textstruktur von White als Basis genommen habe, um eben zwei Texte zu vergleichen. Den T-Text äh, im dublin manuskript wo eben sehr viele Passagen fehlen, da fehlen ganze Kapitel eben da. Und da drüben ist der P-Text, der paris manuskript wo eben die Passagen dann vorhanden sind. Da haben wir 26, 26 vorhanden. Das ist eine ganz einfache äh, Vergleichsmöglichkeit. Das ist was, was ich eben auf meinen TI-Files generieren kann, ohne, ohne viel dran ähm, Eine andere Möglichkeit zu vergleichen ist eine Visualisierung. In dem Fall habe ich einfach die, die Bereiche vom Text äh, in schwarz gelassen, die nicht vorhanden sind im T-Text. Das ist wieder ein Vergleich, aber in dem Fall ist es praktisch eine, eine, eine Visualisierung, die man anzeigt, welche Texte sind jetzt nicht vorhanden in einem, in einem Ausbruch. Also, So, ähm, der nächste Schritt ist auch, dass ich versuche, mit verschiedenen ähm, Tools zu experimentieren, die einen Textvergleich zulassen. Ein, ein solches Tool ist zum Beispiel die Versioning Maschine, was wir eben da haben. Ähm, es gibt eine andere. Ähm, und ich versuche eben, Pro ein Problem bei dem Ganzen ist, dass der, ich meine TI-Files in einem bestimmten Format habe, eben in dem Documentary Editing Format. Tools wie die Versioning Maschine verlangen ein anderes TI-Format, so äh, ich muss das praktisch hin und her kontrollieren. Was kein Problem ist im Prinzip, aber es ist halt ein zusätzlicher äh, Oberhead, man muss da bedenken muss. Ähm, also kurz zum Abschluss, kurz Zusammenfassung, mein Transkription, mit, mein Transkription versucht ein Tool zu entwickeln, welches äh, eine tiefe Studie Text zeugen, das einen Patrick erlaubt. Textgliederung ist ein wichtiger Aspekt von meinen äh, Anforderungen und äh, Ziel ist auch die Textzeugen 
in die Welt zugänglich zu machen und vergleichende Studien zwischen Text zu, äh, zu ermöglichen. Einerseits Vergleich zwischen den Handschriften, andererseits aber Vergleich mit, äh, mit zwischen Handschriften und existierenden äh, Editionen. <lacht> Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.